ప్రేక్షకులకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు మనలో మనం ఒక విషయం మాట్లాడుకుందామండి కొన్నిసార్లు సమాజంలో ఏమైపోతుందంటే ఎక్కడ తప్పున్నా ఆడవాళ్ళదే తప్పంటారు ఇదెక్కడ అన్యాయం అందుకనే ఈసారి మనం కూడా అదే శ్లోకం మీద స్టాండ్ అవుదాం ఎన్ దాట్ ఇస్ బ్రేక్ ది బయాస్ ఎస్ ఎందుకు ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను తెలుసా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కప్పులు ఉన్నారు వాళ్ళకి పిల్లలు లేక బాధపడుతున్నారు కారణం ఏదైనా కానివ్వండి అదిగో ఆ అమ్మాయిలోనే ఫాల్ట్ ఉంది అంటారు ఇదెక్కడ అన్యాయం అండి ఎస్ యాక్చువల్లీ నేను ఆన్ అ లైట్ నోట్ మాట్లాడుతున్నాను కానీ పిల్లలు కావాలన్న కళ ఎంతమందికి ఉండదు చెప్పండి అండ్ ఇఫ్ దట్ డ్రీమ్ ఇస్ రియల్లీ మేడ్ ఇన్ టు ఆర్ గివెన్ లైఫ్ టు దట్ డ్రీమ్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కదా ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ దీనికి సంబంధించి మనతో ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడడానికి వీ హ్యావ్ డాక్టర్ కె చంద్రారెడ్డి గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ లండన్ ఐవీఎఫ్ హాస్పిటల్ హలో సార్ గుడ్ టు సీ యూ నమస్కారం సాక్షి టీవీ టీమ్కి ఈ అంతర్రాష్ట్రీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు మనము యాక్చువల్లీ సెలబ్రేట్ చేయాలి ఉమెన్స్ అచీవ్మెంట్ని వాళ్ళ సఫరింగ్స్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దానికి మనం ఎలాగే హెల్ప్ చేసి వాళ్ళను ప్రోగ్రెస్ అయ్యేదట్లా మగోళ్ళతో పాటు సమానంగా ఉండేదట్లా మన సోషల్ కల్చర్స్ని ఉన్న భేదభావాలని తొలగించి సక్సెస్ని ఎలాగ అచీవ్ చేసి వాళ్ళ డ్రీమ్ని ట్రూగా వచ్చేదట్లా దానికి ఒక లైఫ్ని ఎలాగ పోషించగలము పోయగలము అనే దానికోసం అనేసి దానికి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఆన్సర్స్ని ఈరోజు మనము మన ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాము లండన్ ఐవీఎఫ్ టీం నుంచి కూడా ధన్యవాదాలు సార్ అసలు బేసిక్గా ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు కదా వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ సార్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సి ఫర్టిలిటీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేది ఇన్ఫర్టిలిటీ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ మీనింగ్ వచ్చి సబ్బు ఫర్టిలిటీ అంటారు అనమాట అంటే ఎక్కడో ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ చేసేదానికి ఎక్కడో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి అనేది అనమాట అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే యూజువలీ అంటే కపుల్స్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ పెళ్ళి చేసుకున్న వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ చేసేకి కష్టమైతే కష్టమైతే దాన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి కాంట్రసెప్టివ్స్ ఏమీ వాడుకోకుండా ఇఫ్ ది ట్రై టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ అచీవ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా కాకపోతే దాని నుంచి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అనమాట మన సెంటర్లో లండన్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో మనము ఏం చేస్తున్నామంటే మన సబ్సెట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ఇక్కడ లోకల్ పాపులేషన్ను కొందరు ఈ విలేజ్ సైడ్ అంతా చాలా త్వరగా ఎంగేజ్లో పెళ్ళి చేసుకోవటం వల్ల అవి వల్ల ఉండటం వల్ల మనం వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా టైం ఇచ్చి న్యాచురల్లీ ఏమన్నా ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ అవుతుందా అని ట్రై చేస్తామన్నమాట నార్మల్గా ఒక హస్బెండు వైఫు ఏమీ లోపాలు ఉండుకోకుండా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చేరుకుంటా ఉన్నా కూడా ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ చేయగలరు చాలాసార్లు ఏమంటారంటే ఓ సిక్స్ మంత్స్ అయితేనే స్టార్ట్ చేసేస్తారు వాళ్ళు మదర్ ఇన్ లాస్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమి ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని దాని నుంచి పాపము కొత్తగా పెళ్ళైన అమ్మాయి సోషల్గా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి టెన్షన్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ అనేది బిల్డప్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనము వాళ్ళకి కొంచెం దీర్ఘకాలంగా టైం ఇచ్చి చూసి వాళ్ళకి సరి అయిన స్ట్రెస్ లేకుండా వదిలేసి ఒక హాలిడేస్కు అక్కడో ఇక్కడో పంపించి చూసి దాని నుండి కూడా రాకపోతే అప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేది ఇట్ ఈస్ ద సమంజసకరం ఇప్పుడు పిల్లలు కాకుండా పోయేదానికి అనేదానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఐదర్ హస్బెండ్లోనే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదా అమ్మాయిలోనే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదా ఇద్దరులోనూ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు బట్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ ద ట్రై దాని తర్వాత కూడా అచీవ్ చేయకపోతే బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఏమన్నా లోపలు ఉన్నాయా దానికి ఏమన్నా పరిష్కారం చేయొచ్చా అనేది చూసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది వీ షుడ్ కన్సిడర్ యాజ్ లైక్ ఎ స్మాల్ డిసీజ్ ఆర్ స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ దానికి ఎలాగ హెల్ప్ చేసేది దానికి కారణాలు ఏంటి అనేది ఎక్స్పర్ట్ని కలిస్తే వీ కెన్ హెల్ప్ దమ్ అవుట్ ఐవీఎఫ్కి ఎందుకు వెళ్తారు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి సి ఐవీఎఫ్ అంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ కృతిక గర్భధారము అంటారు అనమాట బట్ ఐవీఎఫ్ ఒక్కటే ట్రీట్మెంట్ కాదు పిల్లలు కాకుండా ఉన్నారు అంటే దెర్ మే బీ ఏ సో మెనీ అదర్ రీజన్స్ దానికి వేరే ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట యాజ్ ఐ సెట్ టూ ఇయర్స్ ట్రై తర్వాత కూడా రాకపోతే వాళ్ళు ఒకసారి కన్సల్ట్ చేస్తే మనం ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చూస్తామన్నమాట 
ఇప్పుడు మన సెంటర్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వచ్చే కపుల్స్ టూ ఇయర్స్ వదిలేయండి ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఎక్కడ హెల్ప్ తీసుకోవాలని తెలియకోకుండా ఆ సెంటర్లకి ఈ సెంటర్లకి వెళ్ళాలి లేదా చిక్క డాక్టర్లు చిన్న డాక్టర్ల దగ్గర ఉండి లేని పోని ట్రీట్మెంట్లు తీసుకొని వాళ్ళ హెల్త్ పాడైపోయింది అదైపోయింది ఇదైపోయింది ఇంకా వద్దులే మాకు కాదు అని ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారనమాట అలాంటి వాళ్ళకి మన పేషెంట్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర వచ్చి ట్రీట్మెంట్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళని రెఫర్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎందుకు వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్కి వస్తారు అవి అంటే ఇప్పుడు మామూలు మెడిసిన్స్ ట్రై చేసి ఉంటారు దాంతో సక్సెస్ కాలేదు తర్వాత ఐయుఐ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అంటే ఇన్ యుట్రో ఇన్సమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చిన్నదే ఉంది అనుకోండి అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేటట్లా చేసి వాళ్ళ హస్బెండ్ స్పర్మ్స్ తీసుకొని దాన్ని క్లియర్గా వాష్ చేసి అందులో ఉన్న మంచి కణాలను మాత్రమే డైరెక్ట్గా గర్భసంచి లోపలికి ఇంజక్షన్ చేసేది ఐయుఐ అంటాం అలాంటి దాంతో కూడా కాకపోతే అప్పుడు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వస్తారు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు కాకుండా ఉన్నారంటే అందరికీ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అని కాదు వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని చూసుకొని సింపుల్ మెడిసిన్స్తో అయితే సింపుల్ మెడిసిన్స్తో లేదా చిన్న ప్రొసీజర్తో అయితే చిన్న ప్రొసీజర్స్ దానికి కాకపోతే అప్పుడు ఈ ఐవీఎఫ్ అనే ట్రీట్మెంట్కి సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట జనరల్గా ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని ఐవీఎఫ్ అంటే ఇన్ విట్రో ఇన్ విట్రో అంటే అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ఓకే ఇన్ వైవో అంటే ఇన్ సైడ్ ద బాడీ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ సైడ్ ద బాడీలో జరుగుతుంది అది ఎవరికి జరగదో ఎవరికి ఏమి ప్రాబ్లం ఉందో అలాంటి వాళ్ళకి అవుట్ సైడ్ ద బాడీలో ఫర్టిలైజేషన్ చేస్తామన్నమాట ఫర్టిలైజేషన్ అంటే లేడీ నుంచి వైఫ్ నుంచి ఎగ్ తీసుకొని హస్బెండ్ నుంచి స్పర్మ్స్ తీసుకొని ఆ ఎగ్ లోపలికే స్పర్మ్ని ఇంజెక్షన్ చేసి దాన్ని భ్రూణంలాగా పెరిగిస్తామన్నమాట ల్యాబ్లో సో దానికోసమని దాన్ని ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే కృతిక గర్భధారణము అనేది చెప్తారనమాట ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ ప్రొసీజర్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేసినా టెస్ట్ ట్యూబ్లో చేస్తాం కదా అలాగే ఎగ్ని స్పర్మ్ని అందులోకి వేసి పెట్టి అందులో ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యేది అనమాట దాని నుంచి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని చెప్తారు అది అర్థము బేబీని టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెరిగించేది కాదు ఇట్ ఈస్ జక్ ఫర్టిలైజింగ్ ద ఎగ్ ఇన్ సైడ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ దాని నుంచినే దాన్ని ఇన్విటర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ సింపుల్ టర్మ్స్లో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని చెప్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అనుకున్నాం తన లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండాలి గుడ్ ఈ టోటలీ చేంజెస్ లైఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైతా ఉంది అంటే లేడీస్ ఏజ్ ఎలాగ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో ఎగ్ క్వాలిటీ అలాగే పడిపోతుంది అన్నమాట అందుకే చాలాసార్లు మీరు ఏమి వింటారు ఫర్టిలిటీ క్లాక్ స్టార్ట్ టికింగ్ ఫ్రమ్ థర్టీ అని అంటే ఉమెన్స్ ఏజ్ ముప్పై దాటితే అప్పటి నుంచి ఫర్టిలిటీ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంతే ఎగ్ క్వాలిటీ పడిపోయేకి స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ రేటు తగ్గిపోతాయి సో దీని నుంచి ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ ఎక్కువైతున్నాయి వాళ్ళకి ఎగ్లో ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ట్యూబ్లో ప్రాబ్లం లేదు స్పర్మ్లో ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ తర్వాత నవడేస్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత వర్క్ లైఫ్ హోమ్ నుంచి లాట్స్ ఆఫ్ ఐటీ కపుల్స్ హ్యావ్ మూవ్ టు దీస్ ఏరియాస్ విశాఖపట్నం గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అండ్ ఆల్ మన సెంటర్లో లైక్ రాజమండ్రి అండ్ కాకినాడ సెంటర్లో లాట్ ఆఫ్ ఐటీ కపుల్స్ని నేను చూస్తున్నాను అనమాట చాలామందికి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైతున్నాయి సో ఎందుకు ఇలాగే అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ లైఫ్ డే టైం హస్బెండ్ పని చేస్తూ ఉంటాడు వా నైట్ విల్ గో ఇన్ ద వైఫ్ ఇన్ ద నైట్ టైం ఐటీ కంపెనీస్ లేదా వైస్ వర్సా లేదా వన్ వీక్ ఆన్ వన్ వీక్ ఆఫ్ తర్వాత వన్ సెంటర్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు లేదా ఇంకా డిఫరెంట్ ప్లేస్ సో హోల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేర్ ఆల్ స్పెండింగ్ అవర్ టైమ్ ఆన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ టీవీస్ బై ద టైమ్ గో టు ద బెడ్ ఓన్లీ టూ లేట్ ఆర్ టూ మెనీ పీపుల్ కంపెనీ అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ పార్టీయింగ్ రెక్రియేషనల్ డ్రగ్స్ అండ్ పీపుల్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సెడెంటరీ హ్యాబిట్ నుంచి వెయిట్ ఎక్కువైపోయి ఒబేసిటీ ఎక్కువైపోయి పీసీఓడి అనేది ఉమెన్కి ఒకటి బిగ్ ప్రాబ్లము పాలిసిస్టిక్ ఓరియంటేసి నీటి బుడగలు అంటారు 
ఈ ఒబేసిటీ నుంచి కూడా నీటి బుడుగులు వచ్చి దాని నుంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇది అయ్యే జీవన శైలిలో చాలా మార్పులు వచ్చి దాని నుంచినే పిల్లలు కాకుండా పోయే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువైనాయి అమ్మ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పిల్లలు ఖచ్చితంగా పుడతారా సార్ మీరే చెప్పండి ఏ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినా లేదా ఏ దానికి వెళ్ళినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్ ఓకే చాలా అపోహాలు ఉన్నాయన్నమాట జనాలు ఏమనుకుంటారంటే మనం కొంచెం ఇంత ఏదో లక్షలో ఏదో ఏదో పెట్టేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇంకా గ్యారెంటీగా అయిపోతుంది అనేసి ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆర్ బేబీ క్రియేషన్ అనేది ఇది ఒక వస్తువు కాదు ఒక డబ్బులు ఇచ్చి షెల్ఫ్లో కొనేసుకుని వెళ్ళిపోయేది అట్లా ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ ఏంటంటే కొన్ని సెంటర్సు లేదా కొన్ని డాక్టర్సు కొందరు ఊరికే ట్రీట్మెంట్ కోసం అని మిస్లీడ్ చేస్తారనమాట అంటే మీకు ఖచ్చితంగా అవుతుంది గ్యారంటీగా అవుతుంది అని ఫాల్స్ ఉపహాలు చేసి వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళేదట్లు చేసి తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కనపడుకోకుండా పోయేది ఇలాంటివి జరుగుతాయి సో దట్ ఈస్ నాట్ ద వే మన సెంటర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తామన్నమాట మన లండన్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్కి వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్స్కి ప్రతి కపుల్కి ఇద్దరిని జతలు కూర్చొని వాట్ ఈస్ రియలిస్టిక్ సక్సెస్ రేట్ అనేది నార్మల్గా లైక్ నేను లండన్లో పనిచేసి వచ్చాను లాస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అక్కడ కూడా బెస్ట్ సెంటర్స్లో సక్సెస్ రేట్ వచ్చి ఇట్ వేరీస్ విత్ ద కపుల్ అంటే ఒక కపుల్కి ఉన్న సక్సెస్ రేట్ ఇంకొకరికి సేమ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏ కారణాల వల్ల వీళ్ళకి పిల్లలు కావట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ఈ కపుల్లో స్పర్మ్స్ లేవు అని ఉందనుకోండి వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒకరికి ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉందనుకోండి వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇలాగా ఇట్ విల్ బీ వేరీస్ విత్ దట్ బట్ ఎనీవేర్ బెస్ట్ సెంటర్స్లో కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది పర్ సైకిల్కి మన సెంటర్లో ఇఫ్ సపోజ్ ఉమెన్ యంగ్గా ఉండి అంత మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు అంటే ఫస్ట్ సైకిల్కి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దమ్కి రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ కపుల్స్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్ చాలా తక్కువ టైంలోనే మనము వీఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో వెరీ బిగ్గర్ యాజ్ వల్ సో మెయిన్ సక్సెస్ రేట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఉమెన్స్ ఏజ్ ఎగ్ క్వాలిటీ స్పర్మ్ క్వాలిటీ అండ్ హార్మోనల్ లెవెల్స్ బాడీ హార్మోన్స్ ఎలాగున్నాయి అనే దానిపైన ఉంటాయి ఈ ఐవీఎఫ్ తీసుకుంటే కమలలు కూడా ఎక్కువ పుట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నది ఇంకొక ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ అత్ మీరే చెప్పాలి ఒక రకంగా కరెక్ట్ మీరు చెప్పేది ఇంతకు ముందర ట్విన్స్ అనేది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే రన్ అయ్యేది అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఏ ఇక్కడ కవలలు ఎక్కువగా పుడతాయి అనేది అట్లా దట్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు కాకుండా వచ్చే వాళ్ళకి మనము ట్రీట్మెంట్ విధానంలో అంటే ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా ఎగ్స్ వచ్చేదట్లా చేసి ఆ ఎగ్స్కి స్పర్మ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేసి పెడతామన్నమాట ల్యాబ్లో అప్పుడు భ్రూణాలు పెరుగుతాయి అందులో మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ఎంబ్రియోస్ ఒక్కొక్కసారి ఒకటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కొన్నిసార్లు కొంచెం సక్సెస్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసేకి లేదా ఉమెన్ ఏజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు కష్టపడతా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి రెండు లేదంటే మ్యాక్సిమం మన సెంటర్లో మ్యాక్సిమం వీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ద త్రీ ఎంబ్రియోస్ అవి భ్రూణాలని లోపల పెడతామన్నమాట పెట్టినప్పుడు ఒకటి తీసుకోవచ్చు రెండు తీసుకోవచ్చు ఏది తీసుకోకపోవచ్చు బాడీ అక్సెప్ట్ తీసుకోలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు రెండు భ్రూణాలు తీసుకోండి అనుకోండి ట్విన్స్ వస్తాయి సో అలాగా యూజువలీ మన సెంటర్లో ట్విన్స్ రేట్ ఈజ్ అరౌండ్ టెన్ పర్సెంట్ చాలామంది కపుల్స్ వస్తారు వచ్చినప్పుడు సార్ మనకి ట్విన్స్ అయ్యేదట్లు చేయండి సార్ లైక్ దాట్ యాక్చువల్లీ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దమ్ ట్విన్స్ ఉంటే అబార్షన్ రేట్స్ ఎక్కువ ఒక్కొక్కసారి బేబీ ప్రిమెచ్యూర్గా పుట్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ రేట్ ఎక్కువ సో దాని బదులుగా సింగిల్ హెల్దీ బేబీ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ So, we will first concentrate on the first success of the first success of the first success. By chance, the twins will be able to do the proper counseling and then we will be able to continue to do the chance of the first success of the first success of the first success. Do you want to be able to do the first pregnancy possible? See, to create a baby, first we have a sperm and an egg. If we have no egg, we can't create it. Now, there are some research are going. దానికి ఎలాగ లేని వాళ్ళకి కూడా ఎలాగ చేయాలి అనేది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మగవాళ్ళకి కణాలు లేనప్పుడు రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి 
లోపల టెస్టిస్లో ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది బయటికి వచ్చే దావ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది సో దాన్ని మనం హార్మోన్ టెస్టుల ద్వారా చిన్న బయాప్సీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఉన్నాయా లేదా అని ఒకవేళ ఉంది అని వస్తే ఆ స్పరమ్స్ని చిన్న ఇంజెక్షన్స్ పెట్టి నొప్పి కాకుండా బయటికి తీసి దాన్ని మనము ట్రీట్మెంట్లో యూజ్ చేస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి లోపల ప్రొడక్షనే లేదు అనుకో అంటే కొన్ని జెనెటిక్ డిసీజ్ నుంచి తల తలాంతరం తాత ముత్తాతుల నుంచి వచ్చే దాంట్లో వీళ్ళు పుట్టేటప్పుడే ఏదో జీన్ డిఫెక్ట్ అయ్యి దాని నుంచి ఏమన్నా అయ్యి అప్పుడు వీరే కణాలు లేకపోతే అవి చాలా కష్టం అన్నమాట అలాంటి వాళ్ళకి మనము టీజా అండ్ పీజా అని టెస్టిస్లోనే ఇంజెక్ట్ చేసి లేదా కలెక్టింగ్ ట్యూబ్లో ఇంజెక్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేకి లేదా బయాప్స్ చేసి పెరిగిచ్చేకి చూస్తామన్నమాట యూజువలీ సక్సెస్ రేట్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది బట్ అలాంటిది కూడా ట్రై చేసి అందులో ఏదన్నా చిన్న వీరేకణాలు కనిపిస్తే కూడా అవి తీసి పెరిగిచ్చి ట్రీట్మెంట్కి యూజ్ చేస్తామన్నమాట ఈ గర్భధారణ విషయంలో కూడా ఒబేసిటీ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూ రైట్లీ సడ్ ఈవెన్ కోవిడ్ కరోనా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒబేసిటీ ఉంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎండింగ్ అప్ విత్ ఇన్ ఐసియూస్ అలాగే ఒబేసిటీ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ టేక్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటే వాళ్ళు చాలామంది సెడెంటరీ హ్యాబిట్ ఉంది ఏమి ఎక్సర్సైజ్లు చేయక డయాబెటిక్ ఉండి చాలా వెయిట్ ఇంక్రీజ్ ఉంటే దాని నుంచి కణాలు కూడా వీక్ అవుతాయి అనమాట ఇఫ్ యూ టేక్ టు ద ఉమెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ టు ద ఉమెన్ దెన్ ఉమెన్లో ఏమవుతుందంటే మెయిన్ పీసీఓడి ఇది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మనము నీటి బుడగలు అంటాం అనమాట ఇప్పుడు పది మంది పిల్లలు కారు అని క్లినిక్కి వస్తే అందులో నాలుగు మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటా ఉంది సో మెయిన్లీ ఎలాగ వస్తూ ఉంది ఎందుకు పీసీఓడి వస్తూ ఉంది అని ఒకటి తల తలాంతరంగా మదర్కు ఉంటే చైల్డ్కి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమైందంటే కొత్తగా ఇప్పుడు మనం టీనేజర్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఫాస్ట్ ఫుడ్డు లెస్ ఎక్సర్సైజెస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్ చిన్నదానికి కూడా ఓ మనం స్ట్రెస్ అయిపోతాము అంటున్నారు సో దాని నుంచి ఈ పీసీఓడి కండిషన్స్ చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి ఈ పీసీఓడిలో లైక్ నీటి బుడుగల్లో ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా అయితే ఒక ఎగ్ పెరిగి పద్నాలుగు రోజులకి రిలీజ్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత వాళ్ళు చేరుకుంటే ఐదర్ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది లేదా పీరియడ్ వస్తుంది ఈ పీసీఓడిలో ఎగ్ కొంచెమే పెరిగి అక్కడే ఉండిపోతుంది అంటే ఎగ్ రిలీజ్ కాదనమాట సో వెన్ ఎగ్ ఈజ్ నాట్ రిలీజ్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సే ఉండదు సో ఎగ్ రిలీజ్ కాకుండా ఉండటం వల్ల బాడీలో హార్మోన్ చేంజెస్ ఎక్కువయ్యి మగోళ్ళలో ఉండే హార్మోను టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఎక్కువైతుంది దానివల్ల ఇంకా వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఎంటికలు ఊడిపోయేది ఈ పింపుల్స్ వచ్చేది తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా పోయేది అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళు ఐదర్ వెయిట్ తగ్గిస్తే తప్ప ఈవెన్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళినా సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మన సెంటర్లో మన లండన్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్లో ఇలాంటి కపుల్ కోసమనే కొన్నిసార్లు మనం స్పెషల్ డ్రైవ్ స్పెషల్ క్లినిక్స్ రన్ చేస్తాం అనమాట వాళ్ళకి ప్రాపర్గా కౌన్సిలింగ్లు ఇచ్చి డయట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి స్ట్రెస్ లేకుండా ఒకవేళ కొంచెం వెయిట్ తగ్గితే ఎంత యూజ్ ఉంటుంది అనేది ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాపర్గా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇవి ద్వారా కూడా వాళ్ళ వెయిట్ కొంచెం తగ్గించి బాగా ఫిట్ అయిన తర్వాత దెన్ ట్రీట్మెంట్కి ముందరికి వెళ్తాం అనమాట దాని నుంచి అప్పుడు సక్సెస్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అది కాక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా అబార్షన్ రేట్లు తక్కువ ఉంటాయి అనమాట బేబీ కూడా హెల్దీగా పుడుతుంది ఐక్యూ పరంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా నార్మల్ బేబీస్కి ఐవీఎఫ్ బేబీస్కి యాక్చువల్లీ నన్ను అడిగితే ఐవీఎఫ్ బేబీస్కి ఇంకా ఐక్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాను నేను ఎందుకు చెప్తా నేనండి బికాజ్ ఈ బేబీస్ని మనము చిన్న ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి అంత జాగ్రత్తగా చూసుకొని కావాల్సిన ఫుడ్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్లో ఇచ్చి ఆ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మంచిగా హెల్దీగా ఉండే భ్రూణాన్నే సెలెక్ట్ చేసి లోపల పెట్టి మత్ మళ్ళీ గర్భసంచి కూడా అందులో హెల్దీగా ఉండేదాన్ని ఒకదాన్ని పికప్ చేసి మళ్ళీ త్రూఅవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా అంత జాగ్రత్తగా చూసుకుని మెడిసిన్స్ ప్రాపర్గా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి చాలా హెల్దీ బేబీస్ కూడా పుడతాయి అనమాట ఇంతవరకు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సిక్స్ ఇయర్స్లో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ బేబీస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దే ఆర్ టచ్ హుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెల్దీ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ బట్
అవి మదర్స్లో సమ్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల అది ఉండటం వల్ల ఏదో అయింటుంది తప్పితే నార్మల్గా పుట్టిన బేబీస్కి ఐవీఎఫ్ నుంచి పుట్టిన బేబీస్కి ఏమీ తేడా లేదు దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ మోర్ హెల్దియర్ దాన్ దాట్ బట్ ఏంటంటే యాజ్ ద సైన్స్ అడ్వాన్సెస్ ఇంకా కొన్ని రీసెర్చ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఇలాగా మేనేజ్ చేసిన బేబీస్ ఇంకా లాంగ్ రన్లో ఇంకా ఎలాగుంటాయి ఏముంటాయి అనేది స్టడీ చేస్తూ ఉన్నారు అది దాని నుంచి ఏమన్నా బయటకు వస్తే చెప్పొచ్చు కానీ అట్ ప్రజెంట్ మాత్రము ఐవీఎఫ్ నుంచి వచ్చిన బేబీస్ ఐక్యూ తక్కువ కానీ ఆటిజం కానీ అది కానీ ఇది కానీ అలాంటివి ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు దే ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్దీ బేబీస్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వండర్ఫుల్ సార్ సార్ లండన్ ఐవీఎఫ్కి ఇతర ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే ఆర్స్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ మోడర్న్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అందులో ఏ దానికి కూడా కొరత లేదన్నమాట సెకండ్ ట్రైనింగ్ సి ద ట్రైనింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఎవరు బేబీని ల్యాబ్లో క్రియేట్ చేస్తారో షీ హెస్ బీన్ ట్రైన్డ్ ఇన్ ద యూకే మన సెంటర్ యూకేలో ఉన్న ఐవీఎఫ్ సెంటర్లతో టైఅప్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఏదైనా కాంప్లెక్స్ కేసు ఉంటే కొన్ని కేసులు మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటే ఆ టీంతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనము ఎక్స్చేంజ్ చేసి దానికి ఏమైనా డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ కావాల్సి తగిన డిఫరెంట్గా ట్రీట్మెంట్ చేంజ్ చేసేసి ముందరికి వెళ్తాం అన్నమాట అదొకటే కాకుండా బికాస్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ అ వెరీ వెరీ హై సక్సెస్ రేట్ డెఫినెట్లీ కంపేర్ టు ద ఎనీ అదర్ సెంటర్స్ వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ అ వెరీ గుడ్ బేబీస్ అండ్ హెల్దీ బేబీస్ వితౌట్ అఫెక్టింగ్ ద ఉమెన్స్ హెల్త్ సో నేను ప్రతిసారి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తాను లండన్ ట్రీట్మెంట్ అట్ వైజాగ్ రేట్స్ అని ఈవెన్ ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన మన ట్రీట్మెంట్ ప్రైస్ కూడా చాలా అఫోర్డబుల్ దాంట్లోనే ఉంటుంది పేషెంట్లకి అండ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొంతమంది నిజంగా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ రేట్లోనూ ఈవెన్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్లు కూడా మనం కొన్నిసార్లు చేస్తూ ఉంటాము అండ్ దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసి వీ హ్యావ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ ద టైమ్స్ గ్రూప్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ చూజన్ బెస్ట్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి సో ఈ సక్సెస్తో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ బ్రాంచెస్ ఇన్ కాకినాడ అండ్ రాజమండ్రి ఇది ఇవాటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూనే ఉండండి సాక్షి టీవీ